The Bible says. И написано в Библии. And he commanded that something should be given her to eat. И он сказал, чтобы дали ей есть. I love this Мне это нравится. Because in this verse, потому что в этом стихе you find supernatural power ты видишь сверхъестественную силу and common sense. и также здравомыслие. Even though Jesus had supernaturally touched Хотя her, Иисус ее исцелил, это, вернул к жизни, это было чудо. There were natural things they needed Но также to do. и надо было что-то сделать в естественной сфере, покормить надо. I remember years ago, Я помню, как много лет назад we knew a man that had мы знали одного человека, у которого была лейкемия. He was right on the edge of death. И он был уже при смерти. The prayer faith was prayed. И за него помолились с верой. He believed. Он поверил. His faith ignited the gospel. И а, благодаря его вере Евангелие приобрело жизнь и стало живым. And he was healed. И он получил исцеление. Сверхъестественно, от силы Божьей он получил исцеление. Врачи не могли найти никаких следов лейкемии. Но после этого он не начал заботиться о своем здоровье. Он даже кушать не стал. И умер все равно. Вроде исцелен, но мертвый. Because he didn't do the natural Потому что в естественной сфере тоже надо что-то делать. Надо было восстанавливать свои силы физически. Иисус готов исцелять. Но тебе для того, чтобы оставаться здоровым, надо пользоваться мозгами. Не думай, что все будет только чудесно. После того, как Иисус исцеляет, Иисус может потребовать от тебя изменения рациона. Ты должен начать питаться по-другому, заниматься спортом. Всегда есть то, что делает Бог, и есть то, что делаем мы. 